¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de las redes sociales. Les enviamos un cordial saludo desde las oficinas del periódico Correo Mixteco. Eh, tenemos una mesa de análisis de opinión, la vida y el futuro de los partidos políticos en Guajuapan. Para iniciar esta charla, presentamos a nuestros invitados. A la licenciada Italibi Salazar López, ex regidora por el Partido Revolucionario Institucional en el periodo 2017-2021, dirigente de la CNOP, un sector del Partido Tricolor y actualmente directora del DIF Municipal. Asimismo, vamos a presentar también, aún cuando se integra en un rato más, al licenciado Miguel Morán Madrazo, ex regidor del Partido Acción Nacional y fue también dirigente del Blanque Azul, colaborador del equipo del licenciado Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, siendo diputado local por este distrito. También presentamos al licenciado Pablo David Crespo de la Concha, actual regidor por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Y a cada uno de nuestros invitados les hemos pedido que en dos minutos nos describan a su dirigente estatal y una radiografía de las estructuras que tienen en nuestro estado de Oaxaca. Por lo que iniciamos con el licenciado Pablo David Crespo de la Concha. Licenciado, bienvenido y muy buenos días. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenos días, te saludo con mucho afecto. De igual manera a la licenciada Italibis Salazar, a quien saludo con un gran afecto y a quien te estimo mucho, mi ex compañera de Cabildo y actualmente compañera también en actual administración. Quiero eh, también mandar un saludo muy afectuoso a todo tu público, Álvaro, en esta transmisión. Eh, voy a dar respuesta a la pregunta que se plantea y decirte primeramente que el liderazgo que hoy ostenta Morena en el estado de Oaxaca eh, tiene que eh, verse, sin lugar a dudas, desde este liderazgo quien encabeza el gobierno del estado, el ingeniero Salomón, ha hecho y ha lideriado, sin lugar a dudas, este eh, trabajo político que hoy mantiene precisamente a Morena como gobierno del Estado. También decirte que el liderazgo político del compañero Benjamín como dirigente estatal de Morena ha sido reconocido y cuenta no solamente con las cartas políticas y el conocimiento, sino también con la estabilidad que le ha brindado a Morena en la región del estado de Oaxaca. Eh, hoy tenemos un partido eh, consolidado, hoy tenemos un movimiento político que permite todas las expresiones, pero también ha mostrado esta unidad. Eh, hemos visto en algunos otros años de la historia de Oaxaca, eh, estos conflictos al interior de los partidos políticos, el desconocimiento de las dirigencias, el autonombrarse nuevas dirigencias. El caso de Morena en la actualidad no es así, hay un reconocimiento total, hay un reconocimiento pleno y ante esta situación yo te pudiera decir que estamos en una estabilidad política interna y los referentes en los diferentes puntos de la región del estado de Oaxaca eh, han sido y son eh, líderes políticos regionales que hoy por hoy hacen un trabajo en el mismo sentido, un trabajo de unidad y que vemos un movimiento político que no tenemos lo que vuelvo a repetir, en muchos años se eh, había visto en la izquierda principalmente esas tribus, ese jaloneo que Oaxaca se caracterizó. Hoy en Morena no, hoy en Morena vemos esta unidad y hoy vemos estos liderazgos y se respetan a través de estos referentes en cada región del Estado. Muy bien, pues le damos la bienvenida a, al, re, al ex regidor Miguel Morán Madrazo. Eh, estamos iniciando esta charla. Y bueno, vamos a cederle eh, los dos minutos más a la licenciada Italibi Salazar López y pues lo mismo en esta intervención, pues que nos cuente, eh, que nos describa usted a su dirigente estatal y las estructuras que tienen en cada una de las ocho regiones de nuestro estado. Gracias Álvaro por la invitación, un gusto coincidir con dos ex compañeros regidores, el licenciado Miguel Morán y el licenciado Pablo Crespo de la Concha 
con quien siempre ha habido un, un trato de respeto y de afecto. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de los partidos políticos. Yo nací en el PRI, entonces desde niña he caminado en esas filas, eh, conozco los principios del PRI, el PRI surge en la revolución y con esos principios crece, con el nacionalismo, las libertades, la democracia, eh, la justicia social. Eh, por nada el PRI gobernó 70 años, creó diferentes instituciones y programas en beneficio de la población, buscando siempre, como bien lo dicen los principios, la justicia social. Actualmente en Oaxaca el presidente del PRI es el diputado federal Javier Cacique Zárate, él es originario de Oaxaca, eh, secretaria general la diputada Lisbeth Concha, quien es una mujer de mucho trabajo, que ganó un proceso electoral y que hoy nos representa en la Cámara de Diputados a nivel estatal. Y nosotros desde el PRI pues trabajamos con todos los sectores. El PRI está encaminado a trabajar con el sector popular, desde la CNOP, con el sector campesino, con el sector obrero, se cuenta con la CNC, la CTM, diferentes sectores y organizaciones adherentes al PRI, como el OMPRI, como eh, lo han sido muchas otras organizaciones que se han sumado y que es importante mencionarlo. El PRI es un partido plural, donde hay diferentes expresiones, donde hay diferentes puntos de vista, porque dentro de nuestros valores como partido es la libertad. Entonces, en muchas ocasiones llega a haber diferentes puntos de vista. No siempre coincidimos en, en algunos temas que se presentan, pero es ahí donde nace el ánimo de continuar, el poder expresar nuestras inquietudes, el ser respetados desde, desde esas declaraciones y es lo que me anima a continuar en este partido. Sus ideales, los principios que fundaron, de donde también surgió el partido de la Revolución Democrática, que se deslinda del PRI en 1988. ¿Por qué? Porque todos traíamos ese ideal, ¿no? de luchar por las libertades, por los derechos. Y es algo que, que debemos mencionarlo, que la población lo sepa, el por qué nos anima a estar ahí, más allá de lo que pudiera ser una etiqueta de cómo algunas personas pueden ver al PRI, hay que verlo como la, los ciudadanos que luchan por un ideal, pero sobre todo por la estabilidad de nuestro país. Muy bien, muchas gracias por esta participación y pues ahora le pedimos al licenciado Miguel Morán Madrazo que nos describa a la dirigente estatal del Partido Acción Nacional y que nos cuente un poco de las estructuras que existen en las diferentes regiones de nuestro estado de Oaxaca. Bienvenido, licenciado eh, Miguel Morán Madrazo, muy buenos días. Muchas gracias, estimado Alvarito, buenos días. Es un gusto coincidir con los, mis ex compañeros regidores, el licenciado Italibi Salazar, el licenciado Pablo de Crespo de la Concha. Eh, bueno, coincidimos en la administración pasada, en la administración municipal, y más allá de de un tema público, creo que también construimos una amistad importante. De mi aprecio y mi respeto para ustedes, compañeros. Bueno, como me preguntabas, eh, estimado Alvarito, bueno, de Acción Nacional, es importante mencionar que en Oaxaca, eh, Acción Nacional entra precisamente por la región de la Mixteca. El primer comité municipal que se funda en Oaxaca es en Santiago Ayuquililla. Y después, obviamente, empieza, eh, llega a Guajuapan de León, y pues que es en toda la región de la Mixteca. Realmente Acción Nacional, su bastión más fuerte en el Estado definitivamente es, es, es la región de la Mixteca. Eh, Santiago Cacalostepec es un municipio importante para Acción Nacional, Santiago Ayuquililla, San Miguel Amatitlán, evidentemente, evidentemente Guajuapan de León. Entonces, eh, la bastión eh, más fuerte, como te comentaba, es la Mixteca. Sin embargo, bueno, a través de los años, pues eh, Acción Nacional va teniendo más presencia eh, en el Estado, yo creo que su mayor eh, fuerza fue en el año de 1996, donde se logran eh, los ayuntamientos más importantes del estado de Oaxaca, se logra Guajuapan de León, se logra eh, eh, Tustepec, Salina Cruz, Oaxaca, y creo que fue cuando Acción Nacional tuvo un auge muy importante en el estado de Oaxaca, muy, con muchísima presencia. Desgraciadamente, bueno, pas eh, pasando el tiempo, en, en los últimos tiempos, mejor dicho, pues se ha ido el Partido de Acción Nacional en su dirigencia estatal pues ha tenido desgraciadamente muchos errores, ha dejado de eh, construir militancia, de construir estructuras eh, al interior del Estado, 
se fue abandonando el Partido de Acción Nacional, incluso pues varios compañeros, excompañeros como tu servidor, que yo fui militante del PAN durante 21 años, eh, fui secretario de Fortalecimiento Interno, esta Secretaría de Fortalecimiento pues tenía a cargo todas las estructuras en el Estado. Conocemos perfectamente bien el Estado y conocemos perfectamente al Partido de Acción Nacional. Desgraciadamente se fue deteriorando eh, a nivel estatal con una dirigencia pues que cerró sus puertas a la militancia, cerró las puertas a aquellos excompañeros y excompañeros que tienen una aspiración política y que tienen presencia en el Estado, pero desgraciadamente eh, la exdirigente Natividad Díaz Jiménez, a la cual le tengo aprecio, pero sin embargo creo que se equivocó en muchas decisiones al interior del partido. Eh, actualmente la licenciada Perla Gulsis Fernández es quien encabeza la dirigencia estatal, acompañada del de diputado Leonardo Díaz Jiménez, que es hermano de la diputada Nati Díaz, es el secretario general. Eh, yo veo a, al Partido de Acción Nacional, desgraciadamente, pues lo sigo viendo en el abandono. Creo que lejos de crecer sigue eh, en un deterioro importante, porque como te comentaba, creo que los liderazgos a nivel estatal se han dejado a un lado y se ha dejado de consultar a las bases del partido en el Estado y sobre todo se abandonaron a las estructuras municipales. Muy bien, en este tiempo cada uno de nuestros invitados dieron el panorama del dirigente estatal y la presencia de la militancia en las regiones de nuestro estado de Oaxaca. Ahora bien, eh, los siguientes minutos los destinaremos a la vida y el futuro político de cada instituto en el ámbito municipal. Para ello tenemos tres minutos para que nos digan cuánta por probabilidad tienen de ganar las elecciones solos y queremos decirles que desde de ser necesario cuestionar la intervención eh, lo haremos en el transcurso de la intervención de cada uno de ellos y para esto también le pedimos a la licenciada Italibi Salazar López del PRI que nos dé su respuesta. Gracias Álvaro. Pues Guajuapan de León tiene una población que analiza el voto, hemos tenido diferentes gobiernos emanados de diferentes partidos políticos, ha habido gobiernos del PRI, del PAN, de Morena, y eso es algo importante de, de resaltar. Eh, ¿El PRI tiene posibilidades de ganar solo? Sí. Obviamente tenemos que centra, sentarnos dentro de nuestro partido, eh, escuchando a todas las expresiones que existen y pudiendo llegar a acuerdos. Eh, la, la elección anterior para las diputaciones, pues, eh, perdón, a, a gobernador, pues hubo una votación importante del PRI. Alejandro Avilés era el candidato y el trabajo que se hizo eh, a través de la militancia y los sectores ayudó en subir la votación, fue mayor a la que se dio en la, en la campaña y en la elección municipal, hablando del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, sí hay posibilidades de ganar, sí hay posibilidades de, de poder fortalecer los cuadros del partido y pues seguir trabajando de la mano con la ciudadanía porque siempre ha sido el objetivo y así lo hemos hecho eh, cuando tenemos la oportunidad de estar cercanos con ellos y es algo que caracteriza al PRI, que cuando lo quiere, lo logra. Muy bien, pues le pedimos ahora al licenciado Miguel Morán Madrazo y como lo comentamos hace unos minutos, si es necesidad de eh, cuestionar algún punto o aclarar algún punto durante la, la respuesta que nos dan, pues lo haremos. El licenciado, adelante. Muchas gracias nuevamente. Eh, supongo que la, es la misma pregunta, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, la posición de Acción Nacional en este momento considero que es eh, que el ir solo a esta campaña que se avecina, considero en lo particular que es arriesgado para Acción Nacional. Creo que en este momento eh, no es propicio, no es conveniente para el Partido de Acción Nacional ir solo por todo lo que vemos, lo que escuchamos de la ciudadanía, creo que el gobierno municipal ha sido cuestionado, creo que el gobierno municipal eh, ha, se ha equivocado en algunas situaciones al interior, sin embargo también, bueno, de reconocer que hay cosas positivas, pero por lo que se platica hay descontento de la gente en muchas situaciones, el tema de la seguridad sobre todo, eh, es, es, es muy importante y obviamente esto definitivamente afecta a la estructura municipal. También, y dentro de los partidos políticos, creo que no ha habido el acuerdo para lograr esta, esa coalición. 
creo que tanto el PRI como el PAN, es importante mencionarlo, que pues son los partidos que realmente tienen estructura en el municipio, son eh, partidos políticos, yo recuerdo en los ochentas, en los noventas, eran unos agarrones bastante, bastante interesantes, esa alternancia entre el PRI y el PAN siempre fue, eh, se caracterizó mucho en Guajuapan esa alternancia entre el PRI y el PAN, y ahora bueno, la, la historia cambia y, y ahora van, eh, ha habido coaliciones y alianzas en esos dos partidos políticos. Entonces yo veo una competencia eh, creo que complicada para el Partido de Acción Nacional, pero también decir que veo una elección bastante competida. Si el PRI fuera solo, creo que tiene con qué, porque comento que tiene la estructura. El, el Partido Morena, pues indiscutiblemente tiene una presencia muy importante en el estado de Oaxaca, en Oaxopan de León. Y Acción Nacional tiene lo propio. Entonces, yo creo que es una elección muy interesante, muy importante. Creo que en este momento eh, eh, van a, a competir mucho el tema de las planillas, creo que es importante. En otros tiempos, regularmente el ciudadano se iba eh, por, el partido. por el partido o por quien encabezara una planilla. Hoy en día la gente analiza las planillas, ve quiénes participan, quiénes son las personas que, que pueden y que pueden tener presencia en el municipio para participar en esas planillas y la gente se da cuenta. El voto diferenciado ha sido claro, lo comentaba la ESA Italiba en la elección pasada, es muy claro el voto diferenciado. Entonces la gente sí, este, sí diferencia el voto y, y vota precisamente por la persona y por las personas que eh, participan en las planillas. Ese es mi, mi comentario. Licenciado Pablo David Crespo de la Concha, pues la misma pregunta y esperamos su respuesta. Claro, eh, efectivamente yo retomo lo que comentaba mi compañera Italibi, eh, Guajuapan hoy por hoy ha sido y se ha caracterizado por un, una población muy activa, una población que al igual que lo comenta mi compañero Miguel Morán, eh, diferencia en el voto, es una población sumamente participativa y que no me queda duda que va a continuar y que cada día crece más esa participación. Hoy, al igual que se comentaba en algún momento, la contienda entre el PRI y el PAN en aquellos años que hace referencia a Miguel Morán, efectivamente, pero hoy pudiéramos decir que este contexto político-social se da precisamente ya con Morena. Eh, ha habido cambios en nuestros gobiernos municipales de la región, en el caso de Oahuapan, hemos tenido ya la presencia en el gobierno de los tres partidos políticos más representativos y en el caso de Morena fue gobierno municipal en el periodo 2019-2021 y creo que hoy eh, sin lugar a dudas, Morena se ve fortalecida. El partido eh, Morena, al tener ese liderazgo por parte de, del Estado o en el Estado de Oaxaca, de tener estar al frente del gobierno estatal, repercute. Va a haber eh, esta fortaleza en las próximas eh, elecciones en el que va sin lugar a dudas a, a mostrar esta estabilidad política que reina actualmente al interior de Morena y principalmente se va a poder vislumbrar este poder político que se ha consolidado en el estado de Oaxaca. Muy bien. Eh, licenciada Italibi Salazar López, pues coméntenos usted, si hoy fueran las elecciones, eh, ¿en qué lugar considera usted que podría estar el PRI? Bien, pues primero es importante también retomar las expresiones que hay de, de los compañeros. Comentaba el licenciado Morán del, de la participación que en este momento no hay, ¿no? en coalición del PAN y el PRI, eh, por qué no se dieron los acuerdos a nivel estatal. Sin embargo, no podemos dejar de lado que existe todavía eh, el ánimo de diferentes expresiones de que se dé una candidatura común y, y este gobierno municipal está en ese sentido. 
una candidatura común donde gobierna PAN y PRI y que al final se buscan esos eh, ideales de generar estabilidad en el municipio. Entonces, si hoy fueran las elecciones, el PRI hará su mejor esfuerzo para que esté bien posicionado eh, en la voluntad y el ánimo de la población, que al final es la ciudadanía quien decide quién va a gobernar y que va a depender de mucho de quién sea el candidato o candidata. Porque más allá de ir por un partido político, como bien lo comentan mis compañeros, la población guajuapeña va por la persona que va a tener en sus manos la administración del municipio. Entonces, dependerá de mucho de quién encabece la candidatura, pero obviamente haremos un gran trabajo para buscar siempre ser eh, la mejor opción para la población. El Partido Revolucionario Institucional ha luchado y ha trabajado por la democracia y eso es lo que queremos, que haya una elección con estabilidad, donde se respete a las instituciones como el INE, que vela por la, los votos de cada uno de los ciudadanos, buscando siempre que prevalezca la paz para que podamos gozar de seguridad y de tranquilidad en el municipio. Eh, licenciado Pablo David Crespo de la Concha, la misma pregunta. Claro que sí. Álvaro, yo creo que Morena, vuelvo a repetirlo, está en su mejor momento en el estado de Oaxaca, en Oaxopan de León, veo igual una unidad a pesar de, de que siempre va a haber divergencias, sin embargo veo consolidado el movimiento y creo que, que, que hoy el contar con este liderazgo de, del ingeniero Salomón Jara eh, viene a fortalecer también los liderazgos en las regiones. Hoy eh, considero que Guajuapan de León, como se expresó hace un rato, tenemos esa participación activa de la sociedad y hoy a pesar de que existe este ataque mediático tan fuerte en contra del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, podemos decirte que eh, a pesar de todo eso, eh, sigue Morena mostrando ese músculo, sigue Morena mostrando esa preferencia en la sociedad, los índices de popularidad del presidente de la República no han mermado, este, eh, a pesar de lo que se pretende decir, el presidente de la República se mantiene como un presidente no solamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial, como un presidente fuerte, un estadista en el, en el país mexicano. Y eso eh, va, 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 se va a reflejar, se va a reflejar sin duda en este fortalecimiento de Morena. Y Guajuapan, te vuelvo a repetir, a pesar de, de existir referentes diversos y también eh, ciertas preferencias por algunos referentes de Morena, Veo una unidad, veo un trabajo eh, consolidado y principalmente veo que, que, que al interior del movimiento todos coinciden en que primero es el movimiento y posteriormente poder debatir estos liderazgos. Pero hoy veo Guajuapan de León como un municipio fortalecido en el partido Morena y que pues esto va a tener una repercusión. Eh, me gustaría eh, que hagamos un, un análisis y una reflexión en, estas, en este último bloque. Eh, cada uno de ustedes ha mencionado la posición que podría estar el partido. Eh, el licenciado Pablo David Crespo, usted menciona que Morena está en su mejor momento, en su etapa, en la cúspide. Eh, las elecciones pasadas, ¿no fue así? Sí. Eh, yo quiero decirte porque fui parte de eh, la elección pasada, hubo una situación que con el tiempo se aclaró, que con el tiempo hoy Guajuapan tiene una respuesta muy clara, una situación en la cual este, al momento de la elección, de la reelección de la expresidenta municipal Juanita Cruz Cruz, eh, había una situación 
de un famoso hackeo que no había sido todavía resuelto. Sin embargo, eh, se, hoy tenemos una respuesta ya muy puntual a esa situación. Guajuapan la tiene. Entonces, yo creo que esa, eh, esa situación fue detonante eh, en el caso de Morena. Pero insisto nuevamente, este, eh, recordemos también que en la elección pasada eh, todavía no se tenía el gobierno estatal eh, al frente de Morena. Hoy tenemos un gobierno estatal de Morena y esto eh, va a ser un factor muy determinante. Por eso te, me atrevo a decir que hoy Morena está en su mejor momento. Muy bien. Eh, licenciado, este, licenciado Miguel Morán Madrazo, eh, ¿cómo ves tú al Partido de Acción Nacional? La pregunta era si gana Acción Nacional la elección. Si hoy fueran las elecciones. Si hoy fueran las elecciones. Mira, creo que es importante mencionar que es una elección concurrente. ¿no? Eso definitivamente ayuda mucho. Creo que en el tema estatal, sin duda, Morena tiene las preferencias electorales, sin duda. Eh, sin embargo, y por supuesto, el tema de la concurrente que se vota por diputados, presidente de la República, diputados federales y locales, ayuntamientos, suma, ayuda mucho. Por eso creo que Morena tiene cierta ventaja, porque también tiene el gobierno estatal, encabezado por Ingeniero Salomón Jara, y por supuesto que esto pone a la derecha en, en Guajuapan eh, en una situación complicada, creo yo, porque me queda claro que a ningún partido político le alcanza solo. A ningún partido político creo que le alcanza solo. Creo que es importante, vuelvo a insistir al tema de las coaliciones, de las candidaturas comunes, como decía la exregidora Italibi Salazar. Entonces, todo esto creo que eh, el día de hoy podría ganar la presidencia municipal el partido Morena. Muy bien. El, en la contienda pasada, el partido Acción Nacional, pues se encontraba, este, yo creo que, bueno, en la participación, pues, como que veían que no tenía muchas posibilidades de ganar, y sin embargo ganó. Eh, Morena, dicen, bueno, es que va a ganar Morena porque es la marca y es el equipo, y perdió. Hoy eh, estamos en una condición, a lo mejor, eh, donde Morena está ¿no? se sigue manteniendo en la cúspide a nivel estatal, pero tú ves entonces que sí tiene posibilidades de que Morena recupere el, el, el poder en Guajuapa. Sí, 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 sí veo posibilidades. Eh, comentaba el señor Pablo Crespo de que en la, en la administración pasada se dio el tema del hackeo y evidentemente eso pues afectó mucho la elección para el partido Morena. Eh, en la elección pasada, precisamente cuando Luis de León es candidato ya por la coalición, pues fuimos coordinadores de campaña, les decía Italibia, les decía Alejandro Rosales Solmos y tu servidor. Se logra el triunfo porque indiscutiblemente hubo, un, un, hubo una unidad dentro del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática. Hubo un trabajo de campaña, creo que de excelencia, creo que ayudaron mucho los compañeros coordinadores, creo que fue una campaña en la que se caminó todo el municipio, pues nosotros fuimos parte de, de eso, y por eso se logra el triunfo, porque realmente Acción Nacional logra la, la unidad al interior y al igual logran los consensos el Partido Revolucionario Institucional, que como te comentaba hace, hace un momento, pues son los partidos que realmente tienen estructura en el municipio de Guajuapan. Y obviamente si tú construyes un buen acuerdo, eh, construyes ese diálogo que te puede llevar a, a consolidar una planilla competitiva, a la unidad entre, entre los dos partidos políticos, pues evidentemente que el triunfo iba a ser eh, seguro porque de esa manera se trabajó al interior de los partidos, hubo una madurez política por parte de las dirigencias municipales, por parte de las dirigencias estatales, creo que hubo los acuerdos necesarios y por eso logra Acción Nacional recuperar 
junto de la mano con el PRI y el PRD, el municipio de Guajuapan de León. Entonces, también comentarte que cada elección es diferente, los momentos cambian. Esta elección que se aproxima, pues es muy diferente a la pasada y la que viene será de la misma manera. Van cambiando los tiempos eh, y las situaciones, tanto de los municipios, de los estados, obviamente la gente se da cuenta del trabajo político eh, eh, de, los, de los presidentes municipales, de los diputados locales, de los diputados federales y la gente reconoce y la gente descalifica y castiga con el voto cuando algo se está haciendo mal y cuando sea, algo se hace bien, pues la gente lo reconoce y todo esto se, se refleja en las urnas. Muy bien, licenciada Italibi Salazar, usted comentaba durante el tiempo que ten, tuvo la respuesta de que para que esto se logre, el PRI hará su mejor esfuerzo para mantenerse en una posición que la ciudadanía pues la califique, pero usted seguiría insistiendo en que para que se gane se necesitan eh, la candidatura común? Eh, yo mencionaba, Álvaro, que existían diferentes expresiones que hablaban de una candidatura común. Eh, es importante mencionarlo porque eh, al escuchar a los compañeros y hablar de que un partido político tiene ventajas, se va al tema de, de lo que en este momento hay, ¿no? de los gobiernos estatal y federal, que en muchas ocasiones eh, tiende a influir eh, en la presencia de una votación municipal. Sin embargo, eh, siempre es importante invitar a la ciudadanía en que se siga analizando el voto, que voten por el candidato o candidata que se ha elegido y eso va a depender en mucho en quién gobierne Guajuapan para la próxima administración. Más allá de si es el PRAN, si es el PRI o si es una candidatura común, va a depender de los candidatos, porque sin duda la integración de una planilla tiene que ser plural, tiene que tomar en cuenta los diferentes eh, partidos políticos que puedan eh, constituir eh, la misma, tiene que tomar en cuenta quién tiene un trabajo dentro del municipio, una presencia y una cercanía con la gente, para que exista el compromiso. Porque cuando la gente conoce al candidato, cuando la gente conoce el trabajo que ha realizado, saben que van a tener una buena respuesta de que el compromiso de quien esté gobernando en ese momento lo tienen con la ciudadanía. Cuando llega una persona nueva es un tanto más difícil poder eh, promover el voto dentro de los partidos políticos, pero también llega a ayudar porque no hay algún mal comentario. Pero sí va a influir en mucho el candidato o candidata que, que va a encabezar la próxima campaña eh, y pues obviamente el, el seguir trabajando. Eh, lo comentaba el licenciado Morán, el Partido Revolucionario Institucional cuenta con una estructura que tampoco podemos eh, nosotros dentro del partido decir que es la estructura y que por ser estructura va a estar ahí. Entra eh, el trabajo en conjunto, el ser escuchados y eso es necesario, el reunirnos, el participar, el hablar, el dialogar, el llegar a acuerdos por el desarrollo de nuestro municipio. Porque como lo he dicho, el PRI está conformado por diferentes sectores. A nivel municipal podemos hablar de los sectores populares, del transporte, de ferieros, de comerciantes, de campesinos, porque a pesar de que Guajuapan, su cabecera municipal es urbana, tenemos muchas agencias con dificultades en el tema rural, donde no hay agua y las siembras no se dieron, de apoyos que no han llegado y que necesitan, y que tenemos que seguir luchando como municipio para gestionar arriba en que se habiliten nuevos programas, en que se atiendan los sectores que no han sido atendidos. Entonces, sí va a influir en mucho quién sea el candidato o candidata por el Partido Revolucionario Institucional. Muy bien, pues cerramos esta, este, estes, estos bloques de participación y de opinión y lo que queda también claro es que la ciudadanía tiene el, la mejor decisión y también se ha tomado el tiempo para analizar, reflexionar el voto. Prueba de ello es que en la región de la Mixteca, en tan sola eh, por mencionar eh, este punto, pues tenemos presidentes municipales de diferentes expresiones, por ejemplo, Santo Domingo Tonalá, que es el partido de Unidad Popular, tenemos a Mariscala de Juárez, que es del PRI, tenemos a Santiago Tamazola, que es Morena, 
Guajuapan, que es del PAN, y por eh, Santiago Guajolotitlán, que es Fuerza por México. En fin, es una variedad en cuanto a los la presencia de los partidos políticos. Verde Ecologista de México también este, figura. Entonces, eh, en algunos lugares, eh, también Nueva Alianza, que es otro de los partidos pequeños que ha venido creciendo a nivel estatal. Y bueno, para cerrar este, este, esta entrevista y del cual agradecemos mucho que hayan aceptado porque queremos que la ciudadanía tenga argumentos para poder participar en las próximas elecciones, pues quisiera pedirle para cerrar esta, este espacio, licenciado Pablo David Crespo de la Concha, pues un, eh, un análisis total y, y pues una conclusión de esta entrevista. Claro que sí, este, Álvaro. Yo te pudiera decir, y aterrizando eh, el análisis en el caso de Ojoapan de León, eh, decirte primeramente eh, es contextual. Eh, efectivamente, como lo refiere mi compañera, cada elección va a ser diferente, cada protagonista político va a cambiar y las preferencias electorales van a ser y coincidir de acuerdo a las necesidades y a la experiencia de la sociedad. Pero quiero decirte primeramente que no es la primera elección municipal en donde tenemos un gobierno estatal de Morena. ¿Sí? Es la segunda elección municipal en donde tenemos un gobierno nacional de Morena. ¿no? Entonces, hoy en esta elección tenemos un gobierno nacional de Morena emanado de Morena, un gobierno estatal emanado de Morena y hoy viene una elección municipal, como lo dice mi compañero Miguel Morán, una elección concurrente muy importante. Perdón ah, que te interrumpa, sí. el, el, el considerar que tenemos un presidente Morena, un gobernador Morena, ¿qué significa? Significa que el contexto social eh, que indica… La gente se va por indica, el que gobierna… No, no, no que se vaya, sino que finalmente… Es, son gobiernos, están eh, activos, la gente puede palpar qué está pasando, cómo está gobernando y eso va a permitir hacer comparativos a la sociedad. Es decir, la sociedad puede decir si sí estoy bien o no estoy bien y eso va a definir un voto razonado. Sí, Porque recordemos que Guajuapan como que no obedece, vino el presidente, la bueno, cuando era candidato, iniciado López Obrador, y dijo, voto parejo, parejo, y pues había cierto grupo que gritaba a un hombre y decía, no, no, y al final, este pues digo, la decisión que tomó el electorado fue diferente. Sí, 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 y vino en el 2018, no uh -huh. también estuvo y hubo un triunfo municipal de Morena. Entonces, eh, son circunstancias, o sea, al final por eso son es contextualizar eh, esta mesa de análisis, lo que busca es hacer un análisis a partir del contexto que estamos viviendo. Uh -huh. Y el contexto que yo veo y que para mí influye mucho quién, eh, eh, cuál es el desarrollo político de Morena, eso va, va a repercutir en Guajuapan. Sin lugar a dudas, Guajuapan se ha caracterizado por ser una sociedad de voto razonado. ¿sí? Yo te quiero decir, por ejemplo, hace seis años, cuál fue el voto que tuvo el PRI y el PAN. Hace tres años, cuál fue el voto que tuvo el PRI y el PAN y Morena. Y vamos a ver qué hay, cambios. Y eso tiene que ver con un razonamiento del voto. Y eso tiene que ver con quién está encabezando las planillas. Sí, eso sin lugar a dudas lo acaba de comentar mi compañera. La persona va a contar y va a definir, es quizás la circunstancia más importante. La persona. Sí, la persona. Pero las demás circunstancias van a incidir. Las Le demás circunstancias van a ser parte de toda esta construcción democrática no es solamente una circunstancia. Entonces, eh, yo veo circunstancias favorables eh, a, hacia el movimiento de Morena, en el caso de Guajuapan, y que Guajuapan, vuelvo a repetir, va a razonar su voto. Guajuapan eh, es una sociedad que ha sido activamente 
política, muchos años fue un bastión panista fuerte, ha habido movimientos políticos fuertes en Guajuapan de León, tenemos históricamente muchos movimientos y el último quizás más representativo, el cuartelazo, un movimiento que marca a Guajuapan y marca en la historia de México. ¿no? Eh, tenemos eh, participaciones políticas tan fuertes como en su momento el doctor Luis Guevara Camacho, eh, en donde estuvo eh, el ingeniero Cárdenas, en donde estuvo Cloutier precisamente aquí, apoyando moralmente esa huelga de hambre. Entonces, Guajuapan se ha caracterizado por ser una comunidad política, una comunidad que razona su voto y tenemos la, 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 la muestra, digo yo, si hiciera un análisis detallado de las últimas tres elecciones, ahí está la muestra de cómo Guajuapan de León va a determinar por circunstancias objetivas, que la más importante va a ser quién encabeza, sin lugar a dudas pero las demás circunstancias van a influir. Digo, la elección del 2018, la elección del 2018 donde es una elección concurrente, donde gana el presidente de la República, López Obrador, y donde Guajuapan de León gana la presidenta, en su momento fue Juanita Cruz, por Morena. Entonces, es, vemos cómo sí hay circunstancias que van a, a influir, ¿no? Entonces, este, la elección pasada no fue una elección concurrente, hoy viene una elección concurrente nuevamente, una circunstancia que va a influir definitivamente en el electorado, va a influir. Entonces, son circunstancias y es el cúmulo de circunstancias que al final nuestra política es circunstancial y no solamente en Guajuapan, en todo lado. Uh -huh. Por eso es importante, eh, creo yo, que un análisis objetivo es a partir de analizar las circunstancias de cada lugar. Y la circunstancia más importante va a ser la persona. Sí, entonces este, continuamos con el licenciado eh, Miguel Morán Madrazo. Gracias. Insisto en que cada elección es diferente, definitivamente. Eh, difiere un poquito el tema con el licenciado Pablo Crespo de que si Morena tiene el gobierno federal y estatal, no garantiza un triunfo para Morena. O sea, no lo garantiza. ¿Por qué? Porque si vemos los… Guajuapan es un municipio, como decía el Sao Pablo, ha sido un, un, un bastión panista. Y ese voto duro del PAN se ha mantenido, como se ha mantenido el del revolucionario institucional. Eh, el hecho que sea una elección concurrente, en este caso para Guajuapan de León, yo veo en el tema los panistas el tema Xochitl Galvez, evidentemente va a fortalecer el voto para Acción Nacional. ¿no? Es decir, los panistas que dentro del Partido Acción Nacional en Guajuapo conocemos a los grupos del interior del Partido Acción Nacional y que por diferentes circunstancias se han separado, y no han caminado juntos, se habla de familias, ¿no? hay dos familias emblemáticas y que en este caso de Xochitl Galvez creo que eh, pueden cerrar filas y eso puede ayudar a la candidata o al candidato del PAN o si hubiese una coalición. Entonces, eh, y por otro lado, en Morena, esperar quién sería la o el candidato para pues, tener una visión más clara. Es una elección, yo en ese momento decía, Morena gana, puede ganar, sí, por supuesto, pero es una elección, va a ser una elección muy competida, creo que cerrada, por supuesto, por todo el escenario que estamos viviendo y viendo. Entonces, eh, hay que ser muy claros, yo creo que sí es una elección diferente, importante, la participación ciudadana seguramente va a ser muy alta en estas elecciones, cuando eh, estas elecciones concurrentes, cuando se elige un presidente de la República, diputaciones federales, locales, ayuntamientos, la gente participa, hay mucha participación, ojalá llegáramos pues al 40, 50% de la participación ciudadana, yo creo que será muy importante, y ahí se va a ver la realidad. ¿no? El tema de las planillas, o sea, son muchos factores, muchas cosas las que van a influir en esta elección municipal. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos días, eh, ya se van a definir 
las y los candidatos. Y entonces ya creo que sí veremos un panorama muy claro de cómo podría ser la elección municipal. Muchas muy, gracias. Muy bien, pues muchas gracias, licenciado Miguel Morán Madrazo. Le vamos a pedir también sus conclusiones a la licenciada Italibi Salazar este, López para que pues nos, no, nos dé su conclusión en esta entrevista. Bueno, ya escuchamos a Pablo David, a Miguel, de cuál es la opinión, qué, qué puede influir para que las, los resultados se conozcan después de esta contienda. Eh, ¿Cuál sería su conclusión, licenciada? Bien, pues en primer momento creo que es muy claro y evidente que los tres eh, exconcejales, bueno, dos, el actual concejal, coincidimos en que no está nada definido en Guajuapa. Eh, no olvidemos que en la elección donde gana Martín Aguirre, eh, que era PRI, que es PRI, se ganaron por 11 votos y nos fuimos al conteo de voto por voto. Entonces, no dejemos de lado que la elección, la próxima elección municipal pueda estar en esos rangos de votación, porque la ciudadanía analiza. Y como bien comentan los compañeros, es una elección concurrente que desde la campaña a nivel federal va a influir en mucho. La ciudadanía tiene que analizar su votación y ver sus condiciones en cómo estamos en este momento en los temas de salud, en los temas de empleo, algo que sin duda debemos analizar cada uno de nosotros al emitir un voto por el desarrollo del país, por la democracia y las libertades, porque sin duda si no hay libertad, si no te puedes expresar, si van a coartar cada una de tus opiniones por el simple hecho de pensar distinto, estamos en riesgo todos, que es algo que se peleaba en la Revolución Mexicana la libertad, la democracia y que en este momento, en esta elección es importante analizar el voto en cada una de las candidaturas. Obviamente nosotros nos vamos a lo más cercano que es el municipio, pero el gobierno de la República, el gobierno estatal y las diputaciones influyen en mucho en la estabilidad de los municipios. No solamente es el presidente o presidenta municipal, sino las líneas de acción que vengan desde el gobierno federal en cuanto a los programas, en cuanto a las acciones que se puedan hacer. Entonces, sí es importante invitar a la población a que analice la votación, a que no nos vayamos solamente por el color del partido, sino por la persona que va a tener en sus manos al país y al municipio. Eso es importante. Entonces, yo invito a la población a que salga a ejercer su voto con responsabilidad, a que analice cada uno de sus votos, que nos tomemos el tiempo necesario en las urnas para leer cada boleta electoral, invitar a toda la población, incluso a las personas con discapacidad, a que salgan a ejercer ese voto, que hay muchas formas de poder votar y confiar en las instituciones que por años han velado por el voto. La democracia no se crea en un año, y debemos confiar en esas instituciones que han permitido la alternancia en los partidos, donde ha gobernado PRI, PAN, Morena. Entonces, debemos salir, confiar y votar. Gracias. Licenciada Italibi Salazar López, muchas gracias, así como al licenciado Miguel Morán Madrazo y al licenciado Pablo David Crespo de la Concha, muchas gracias por aceptar esta entrevista, este espacio, de alguna manera para ilustrar y para ayudar al análisis, a la reflexión de nuestros votantes que van a acudir a las urnas. Y como bien dicen o acaba de decir la licenciada Italibi, pues de que se lleven su tiempo para poder dejar el gobierno que queremos en nuestro municipio de Guajuapan. Hay muchos temas que vamos a seguir analizando y por supuesto que habrá oportunidad de seguir charlando con cada uno de nuestros invitados que hoy tuvimos esta mañana. Muchas gracias y muy buenos días.